നമസ്കാരം കേരള പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ഗുരുജി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കമ്പനി ബോർഡ് അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് പോലെയുള്ള ഡിഗ്രി ലെവൽ പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മാക്സ് മെന്റൽ എബിലിറ്റി എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ സീരീസാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളൊന്ന് നോക്കാം കേരള പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ഗുരുജി യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ യഥാസമയം ലഭിക്കുവാൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ അൺ അക്കാഡമി ലെൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് അൺ അക്കാഡമി ലേണിംഗ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ജിമെയിൽ ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ച് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ജിമെയിൽ ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ച് സൈൻ ഇൻ ചെയ്തതിനു ശേഷം സെർച്ച് ബാറിൽ അനൂപ് എസ് പിള്ളൈ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ പ്രൊഫൈലിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം കാണാനും സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് ഇഫ് എ മാൻ സ്പെൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഹിസ് സാലറി ആൻഡ് സേവ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർ മന്ത് ഹിസ് മന്ത്ലി സാലറി ഈസ് അപ്പോൾ പെർസെന്റേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് മനസ്സിലാകാം ഇഫ് എ മാൻ സ്പെൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഹിസ് സാലറി അതായത് ഒരാൾ അയാളുടെ ശമ്പളത്തിൻ്റെ അറുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം അയാൾ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപ സേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞു അയാളുടെ ചെലവ് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി അയാളുടെ കയ്യിൽ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപയും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഹിസ് മന്ത്ലി സാലറീസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ മാസ ശമ്പളം എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം എങ്ങനെ ചെയ്യും അറുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനമാണ് അയാൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അറുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ ബാക്കി എത്ര ശതമാനമായിരിക്കും അയാളുടെ കയ്യിൽ കാണുന്നത് ശതമാന കണക്കിലാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനമായിരിക്കും അയാളുടെ കയ്യിൽ ബാക്കി കാണുന്നത് കാരണം ആകെ ശമ്പളം അറുപത്തിയഞ്ച് പ്ലസ് മുപ്പത്തിയഞ്ച് നൂറ് ശതമാനമായിരിക്കും എപ്പോഴും ടോട്ടൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം അവൾ ചെലവഴിച്ചു ബാക്കി മുപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനമായിരിക്കും അയാളുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഈ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനമാണ് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് തന്നത് അതായത് അയാളുടെ ആകെ ശമ്പളത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനമാണ് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഹിസ് മന്ത്ലി സാലറീസ് നൂറ് ശതമാനമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കാരണം ആകെ ശമ്പളമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് ശതമാനമാണ് അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനം അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ഒരു ശതമാനം എത്ര വരും അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ മുപ്പത്തിയഞ്ച് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ശതമാനം നമുക്ക് ഒരു ശതമാനമല്ല കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നൂറ് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ അതിനെ നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എത്ര വരും ഏഴ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അഞ്ച് വരും ഇവിടെ എത്ര വരും ഏഴ് ഗുണം ഏഴ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് പിന്നെ ശിഷ്ടം മൂന്ന് വരും മുപ്പത്തിയഞ്ച് വരുമ്പോൾ മുപ്പത്തിയഞ്ചിന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അഞ്ച് വരും അപ്പോൾ എഴുപത്തിയഞ്ച് ഇൻറ്റു ഏഴാണ് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഏഴാണ് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ഇനി നമ്മൾ അഞ്ചിനെ എഴുപത്തഞ്ചിൻ്റെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് അഞ്ചാണ് എഴുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു നൂറ് എത്ര വരും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് വരും അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് അയാളുടെ മാസ ശമ്പളം അതിൽ അയാൾ അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ചെലവഴിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി അയാളുടെ കയ്യിൽ വരുന്ന തുകയായ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപയാണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരി ഉത്തരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യം ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കി സ്റ്റെപ്പ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് നോട്ട് ചെയ്ത് പോകുക അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എ ട്രെയിൻ ക്ലിയേഴ്സ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് ലോങ് ഇൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ്സ് ആൻഡ് പാസസ് എ ടെലിഗ്രാഫ് പോസ്റ്റ് ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ട്രെയിൻ ഈസ് അപ്പോൾ ട്രെയിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ച
ഇവിടെ എത്തി അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഫുള്ള് ഇപ്പുറത്ത് വരെ എത്തണം അതായത് അതിൻ്റെ ബാക്ക് ഈ ട്രെയിൻ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ ക്രോസ് ചെയ്യണമെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് ലെങ്ത് ഇരുന്നൂറാണ് ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത് കൂടി കവർ ചെയ്ത് പോയാൽ മാത്രമേ അതിനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോയി എന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ആ ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത് നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ എല്ലാം എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ട്രെയിൻ ആകെ സഞ്ചരിക്കേണ്ട ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് എൽ ആണ് കാരണം ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമും കവർ ചെയ്യണം ആ ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത് കൂടി കവർ ചെയ്യണം അതിനെത്ര സമയം എടുത്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് എടുത്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം ആണ് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ് വെലോസിറ്റി കിട്ടുന്നത് ആ ട്രെയിനിൻ്റെ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് വെലോസിറ്റി തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്താണ് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് അവിടെ ആകെ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് എൽ ആണ് അവിടുത്തെ സമയം പതിനഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രെയിനിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കിട്ടും ട്രെയിനിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എപ്പോഴും തുല്യമായിരിക്കും ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കേസ് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു പോസ്റ്റിനെ ട്രെയിൻ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പത്ത് സെക്കൻഡ് എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു പോസ്റ്റിനെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ആ ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത് മാത്രം അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി കാരണം പോസ്റ്റിന് വിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിന് ഇതുപോലെ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ എന്നൊന്നും പറയുകയില്ല ഒരു പോയിന്റ് മാത്രമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അതിനെ ക്രോസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എൽ ബൈ ടെൻ എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത് തന്നെയാണ് എടുത്ത സമയം പത്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് എൽ ബൈ ടെൻ എന്ന് എടുത്തത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എല്ലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഇവിടെ എത്ര വരും രണ്ടായിരം പ്ലസ് ടെൻ എൽ ഇസിക്കൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ എൽ എന്ന് വന്നു ഓക്കെ ക്രോസ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ടെൻ എൽ ഇപ്പോൾ തോന്നുമ്പോൾ ഫൈവ് എൽ ഇസിക്കൽ ടു രണ്ടായിരം ടു തൗസൻഡ് എന്ന് വരും എൽ എത്ര വരും ടു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് എത്ര വരും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ എന്ന് വരും യൂണിറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ മീറ്ററിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത് മീറ്ററിലായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നാനൂറ് മീറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ട്രെയിൻ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരി ഉത്തരം ആ ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ട ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ ലെങ്തും ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്തും കൂടി ചേർത്ത് വേണം അതിന് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പോസ്റ്റ് മാത്രമാണെങ്കിൽ ട്രെയിനിൻ്റെ ലെങ്ത് മാത്രമായിരിക്കും അതിനടുത്ത സമയം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടിടത്തും വെലോസിറ്റി തുല്യമായിരിക്കും കാരണം ട്രെയിനിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും അത് തുല്യമായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലും ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നാനൂറ് മീറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരി ഉത്തരം ഓക്കെ നമുക്ക് രണ്ടാം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് ഇഫ് ത്രീ ബൈ ഫോർത്ത് ഓഫ് എ നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ തേർഡ് ഓഫ് എ അനദർ നമ്പർ വാട്ട് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു നമ്പേഴ്സ് എന്താണ് ഒരു സംഖ്യയുടെ മൂന്ന് ബൈ നാല് നാലിൽ മൂന്ന് ഭാഗം ഒരു സംഖ്യയുടെ നാലിൽ മൂന്ന് ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു സംഖ്യയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗത്തിനും തുല്യമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ റേഷ്യോ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എഴുതും നമുക്ക് ആ സംഖ്യകൾ എക്സും വൈയും ആണെന്ന് എടുക്കുക ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ നോക്കുക എക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫോർത്ത് എക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ ഫോർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഇൻറ്റു ടു ബൈ തേർഡിന് തുല്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൈ ഇൻറ്റു ടു ബൈ തേർഡിന് തുല്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദു ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു നമ്പേഴ്സ് അതായത് എക്സിൻ്റെയും വൈയുടെയും റേഷ്യോ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ വൈ ഇങ്ങനെ താഴെ കൊണ്ടുവരും ഇനി നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് മുകളിൽ എഴുതും നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് മുകളിൽ വരും മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് താഴെയും വരും ഒമ്പത് താഴെയും വരും അതായത് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എക്സ് ഈസ് ടു വൈ എന
ബാക്കി പതിനെട്ട് സ്റ്റുഡൻസിന് കിട്ടിയത് മുപ്പത് മാർക്ക് വീതമാണ് അതിനുശേഷം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റിമെയിനിങ് ഗേൾസ് സിക്സ്റ്റീൻ മാർക്സ് അപ്പോൾ അൻപതിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരുടെ കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞു പതിനെട്ട് പേരുടെ കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പതിനാറ് മാർക്ക് വീതമാണ് കിട്ടിയതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ബാക്കി എത്ര പേരുണ്ട് ആകെ അൻപത് പേരാണുള്ളത് ഇരുപത്തിരണ്ടും പതിനെട്ടും കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയായി നാൽപ്പത് പേരുടെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു ബാക്കി എത്ര പേരുണ്ട് പത്ത് പേർ കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് പതിനാറ് മാർക്കാണ് കിട്ടിയത് ചോദ്യം എന്താണ് നമ്മളോട് ദ ആവറേജ് മാർക്ക് ഓഫ് ദ ഓൾ ക്ലാസ് അപ്പോൾ ഇത് ടോട്ടൽ മാർക്കാണ് ടോട്ടലാണ് ഇത്രയും കിട്ടിയത് ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വന്നാൽ അതിനെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എണ്ണം എത്രയാണ് അൻപത് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ പത്ത് വരും ഇവിടെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അഞ്ച് വരും ഇവിടെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ആറ് വരും ഇവിടെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ രണ്ട് വരും അപ്പോൾ അത്ര വരും ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നൂറ്റി പത്ത് വരും പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു ആറ് എത്ര വരും പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു ആറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറുപത് പ്ലസ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് നൂറ്റി എട്ട് വരും പ്ലസ് പതിനാറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് മുപ്പത്തി രണ്ട് വരും ഡിവൈഡ് ബൈ പത്താണ് വരുന്നത് ഇതെങ്ങനെ കൂട്ടും നൂറ് നമുക്കിങ്ങനെ കൂട്ടുക നൂറ്റി പത്ത് കൂട്ടണ്ട നൂറ് പ്ലസ് നൂറ് ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് പ്ലസ് മുപ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കൂട്ടുക അതിനുശേഷം ബാക്കിയുള്ള സംഖ്യകൾ കൂട്ടുക ഇവിടെ നമ്മൾ നൂറേ കൂട്ടിയുള്ളൂ ബാക്കി പത്തുണ്ട് പത്ത് പ്ലസ് ഇവിടെ ഒരു എട്ട് കൂട്ടാനുണ്ടായിരുന്നു എട്ട് പ്ലസ് രണ്ട് അപ്പോൾ പത്ത് പ്ലസ് എട്ട് പതിനെട്ട് പ്ലസ് രണ്ട് ഇരുപത് ഇരുപത് കൂടി കൂട്ടുക ഡിവൈഡ് ബൈ പത്ത് എത്ര വന്നു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് പ്ലസ് ഇരുപത് എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഡിവൈഡ് ബൈ പത്ത് എത്ര വരും ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് ആവറേജ് മാർക്ക് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു ഐഡിയ ഉള്ളൂ ടോട്ടൽ മാർക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ നമ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആവറേജ് മാർക്ക് കിട്ടും അത് ഓർഡറിൽ അങ്ങ് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്താൽ ആൻസർ ഇരുപത്തി അഞ്ചെന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ നമുക്കിനി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ചോദ്യം എന്താണ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ വിച്ച് ഇസ് എക്സാക്ട്ലി ഡിവിസിബിൾ ബൈ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ഇത് എച്ച് സി എൽ സി യുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ദ സ്മോളസ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഏറ്റവും ചെറിയ മൂന്നക്ക സംഖ്യയാണ് ആ സംഖ്യയുടെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കണം വിച്ച് ഇസ് എക്സാക്ട്ലി ഡിവിസിബിൾ ബൈ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്നീ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് ഡിവിസിബിളും ആയിരിക്കണം പെർഫെക്റ്റ്ലി ഡിവിസിബിളും ആയിരിക്കണം പക്ഷെ അത് ഏറ്റവും ചെറിയ മൂന്നക്ക സംഖ്യയും ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ അതൊക്കെയാണ് ടു ത്രീ ഫോർ ആണ് ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം എടുക്കുക ടു ത്രീ ഫോറിൻ്റെ എൽ സി എം എത്രയായിരിക്കും ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകളുടെയും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം കാരണം നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാല് പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു ആറ് പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സംഖ്യകളുടെയും പൊതുവായിട്ട് വരുന്ന ഘടകം ഏറ്റവും ചെറിയ ഘടകം പന്ത്രണ്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്ന സംഖ്യയുടെ എൽ സി എം പന്ത്രണ്ടാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ചെറിയ മൂന്നക്ക സംഖ്യയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഏറ്റവും ചെറിയ മൂന്നക്ക സംഖ്യ ഏതാണ് നോർമലായിട്ട് നൂറാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ മൂന്നക്ക സംഖ്യ അതിനെ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എട്ട് തവണ അടങ്ങും എട്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് വരും ശിഷ്ടം നാല് വരും അതിൻ്റെ അർത്ഥം നൂറിനെ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് ഡിവിസിബിൾ ആക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു നാലിൻ്റെ ശിഷ്ടം കൂടി വരുന്നുണ്ട് അതായത് നാല് കുറച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഡിവിസിബിൾ ആയേനെ അതായത് തൊണ്ണൂറ്റാറ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ആയിട്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് വന്നേനെ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു എട്ടായിട്ട് വന്നേനെ പക്ഷേ തൊണ്ണൂറ്റാറ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ കാരണം പറ്റില്ല കാരണം അതൊരു രണ്ടക്ക സംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്ന മൂന്നക്ക സംഖ്യ എത്രയായിരിക്കും വരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് പറ്റില്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒൻപത് എത്ര വരും പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒൻപത് നൂറ്റി എട്ട് അല്
ചാനലിൽ നിന്നും വരുന്ന മെസ്സേജുകളും നോട്ടിഫിക്കേഷനും നിങ്ങൾക്ക് ഫോണിൽ വാട്സപ്പിൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ കാണാം നന്ദി